ఫస్ట్ నూనె వేసి తాలింపు వేసి స్టార్ట్ చేసుకుందాం పులుసులో కొంచెం నూనె వేసుకుంటాను అంతేకాకుండా కొంచెం ఘాటుగా కూడా చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ ఘాటు ఆ పులుపుని కూడా మనకి మంచి రుచిగా మార్చేస్తుంది నూనె వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఆవాలు ఆవాలు వేసి ఆవాలు చిట్టపట్లాడేదాకా మనం ఆగాలి చిటపట్లాడినప్పుడు వచ్చే ఆ సువాసన ఆ రుచి చాలా చాలా బాగుంటుంది మనం ఎటువంటి పులుసు చేసుకున్నా అందులో కొంచెం మెంతులు వేసుకుంటూ ఉంటాం మనం కాకరకాయ పులుసు చేసేటప్పుడు మాత్రం మెంతులు వేయకండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చేదు అందులో మెంతుల చేదు మనకు అవసరం లేదు వేరే పులుసుల్లో మనం కొంచెం మెంతులు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఆవాలు చిటపట్లాడుతూ ఉంటే ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర అంతేకాకుండా ఇందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా ఇష్టం నాకు పులుసుల్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు అక్కడక్కడ తాకుతూ ఉంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది వెల్లుల్లి నాకు చాలా ఇష్టం చాలా వంటల్లో వేస్తూ ఉంటాను ఇందులో మనం ఉల్లిపాయలు అలాగే కరివేపాకు కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు వేసి ఎందుకు వేస్తున్నానంటే అందులో వేస్తే నూనె బాగా చిట్టుపట్లాడుతుంది ఉల్లిపాయలు వేసి ఈ విధంగా చక్కగా వేయించేసుకుందాం అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్లో స్పూన్లు ఇలా సిలికాన్ ఇది స్పాచ్యులా మనం క్లీన్ చేయడానికి ఇలా స్పూన్లు కూడా దొరుకుతాయి ముఖ్యంగా నాన్ స్టిక్ వాటర్లో చేసేటప్పుడు ఈ స్పూన్ పెట్టి చేసుకుంటే మనకి గిన్నెలు పాడవు అంతేకాకుండా ఈ శుభ్రంగా క్లీన్ చేయడానికి కూడా చేసేటప్పుడు ఈ స్పూన్స్ చక్కగా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా లైట్గా రంగు వచ్చింది ఇందులో మనం కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం ఉప్పుతో పాటు నాకు ఇందులో ఈ కాకరకాయ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నూనెలోనే మనం కొంచెం వేసి లైట్గా దీంట్లో కుక్ చేసుకుందాం కాకరకాయ ముక్కలు లైట్గా వేగితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఆ ఉల్లిపాయలతో పాటు ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని కూడా కొంచెం సేపు వేయించేసుకుందాం అలా వేయించుకునేటప్పుడు మీరు దీన్ని మూత పెట్టేసి ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేస్తే అవి తొందరగా కూడా కుక్ అవుతాయి అందులో ఆ తేమ వచ్చి దాన్ని కుక్ చేసిన తర్వాత తీసి మరొక్కసారి లైట్గా వేయించి అప్పుడు దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ కాకరకాయ చూడండి ఇలా స్లోగా మంచి లైట్గా దూర రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం ఇలా మూత పెట్టి చేయడం వల్ల మన కాకరకాయ కూడా చక్కగా ఉడుకుతుంది ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఉల్లిపాయలు కూడా లైట్గా వేగాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు అలాగే దీంట్లో ఇంగువ దీంట్లో కారం పులుసులో కావాల్సిన ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి అన్నీ వేసుకుంటారు కానీ పులుసులో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటి మనకి మనకి చింతపండు పులుసు ఇందులో మనం చింతపండు పులుసు కూడా పోసి ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఆ టమాటాలు కూడా మనం వేసేసుకుందాం ఈ చాప్ చేసిన టమాటాలు ఇందులో వేసి ఇందులో ఆ కాకరకాయ ముక్కలు వీటన్నిటినీ కూడా మనం స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి నీళ్లు పోసి ఇప్పుడు ఈ పులుసులో మనకి ఆ కారపొడి ధనియాల పొడి ఇవన్నీ వేయడం వల్ల కొంచెం చిక్కదనం కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా ఒక పది నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఇందులో మనం పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే చిట్టి ఉల్లిపాయలు చిట్టి ఉల్లిపాయలు మనకు సాంబార్లో అన్నిట్లో వేసుకుంటూ ఉంటాం చాలా చాలా బాగుంటుంది కానీ ఈ షాలెట్స్ అనే ఈ చిట్టి ఉల్లిపాయలు చాలా రుచిని అందజేస్తాయి నాకు పులుసుల్లో ఉల్లిపాయ కొంచెం పెద్దగా అన్న కట్ చేసి వేసుకోండి లేకపోతే ఈ చిట్టి ఉల్లిపాయలన్నా హోల్గా అంటే ముక్కలు కట్ చేయకుండా ఇందులో వేసుకుంటే ఆ వెల్లుల్లి ఆ చిట్టి ఉల్లిపాయలు మనకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఈరోజు ఎట్లాగో స్ప్రౌట్స్ కూడా వేయబోతున్నాం కానీ ఈ స్ప్రౌట్స్ ఇందులో ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు మనకి కేవలం మూడు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ కుక్ చేయకూడదు ఇప్పుడు నాకు ఈ పులుసు కావాల్సిన ఆ టమాటాలు పూర్తిగా కుక్ అయిపోవాలి అంతేకాకుండా ఆ చింతపండులో ఉన్న ఆ పచ్చితనం కూడా మనకి వెళ్ళిపోవాలి అలా వెళ్ళాలి అంటే దీన్ని మరోసారి మూత పెట్టేసి మనం కుక్ చేసుకుందాం మనకి చక్కగా మసిలిన తర్వాత దాంట్లో ఆ టమాటాలు కరిగిపోతాయి కొంచెం అంత చిక్కదనం కూడా వస్తుంది అప్పుడు టేస్ట్ అదిరిపోయేలా ఉంటుంది కొంచెం సేపు ఉడికి చిక్కగా అయిన తర్వాత అప్పుడు బెల్లం మన స్ప్రౌట్స్ అన్ని వేసుకుందాం ఎందుకు ఇలా కుక్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు టమాటాలు అన్నీ ఇందులో కరిగిపోయినట్టు అవ్వాలి ఇలా టమాటాలు కరిగినట్టు అవుతేనే మనకి ఆ పులుసులో నాకు కావాల్సిన ఆ గ్రేవీ చక్కగా వస్తుంది నీళ్ళు ఎక్కువ పోసాను అనుకున్నారా ఇప్పుడు చూడండి తక్కువ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఇందులో బెల్లం కొంచెం అంటే కొబ్బరి కూడా వేస్తున్నాను కాబట్టి బెల్లం ఈ కాకరకాయలో మనం వేసామనుకోండి దాని చెట్ టేస్ట్ వేరు అందులో బెల్లం వేసి కొంచెం కలిపేసుకుందాం అంతేకాకుండా ఇందులో బోల్డ్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసినట్టు ఉంది కదా ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుందాం ఇందాక మనం స్ప్రౌట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా ఉదయాన్నే కొంచెం లేసి స్ప్రౌట్స్ తింటే చాలా చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చెప్తూ ఉంటారు 
కానీ చాలామంది మనం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఈ స్ప్రౌట్లు ఇవి తిండం మానేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆరోగ్యం మీకు చక్కగా ఉండాలి అంటే చాలామందికి స్టమక్ అప్సెట్ ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ ఏం లేదు పొద్దున ఈ మూడు రకాల నాలుగు రకాల ధాన్యాలు మనం నీళ్ళల్లో నానపెట్టుకోవాలి మరుసటి రోజు మళ్ళీ నీళ్లు మార్చాలి ఒక మూడవ రోజు నాలుగో రోజు కల్లా మనకి స్ప్రౌట్స్ రెడీ అవుతాయి ఏమంటారంటే మామూలు మన విత్తనాలు ఈ గింజల్లో ఉన్న ఆ పౌష్టిక విలువల కంటే అది మొలకలెత్తేటప్పుడు నీళ్ళల్లో నుంచి ఆ న్యూట్రియంట్స్ తీసుకుంటుంది అంతేకాకుండా న్యాచురల్గా ఒక శక్తిని అది క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ ఎనర్జీ మనకు బాడీకి చక్కగా రావాలి అంతేకాకుండా ఇందాక చెప్పాను కదా స్టమక్ అప్సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇన్ని మొలకెత్తిన ఈ గింజలు తింటే కనుక ఆరోగ్యానికి మంచిది స్టమక్ మోషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ కాకరకాయతో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చాలామంది చింతపండు ఇది తింటే వాళ్ళకి సెట్ కాదు కడుపు కొంచెం అప్సెట్ అవుతుంది అందుకని సో ఇందులో మనం ఈ మొలకెత్తిన ఈ గింజల్ని వేసుకుందాం మొలకెత్తిన గింజలు మహారాష్ట్రీయన్ వంటల్లో చాలా ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో దీన్ని మనం వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు వేసుకుందాం మరి కొంచెం పడుతుంది ఇలా నీళ్లు రెండు మూడు సార్లు వేస్తాం అది చిక్కగా అవుతుంది పల్సగా అవుతుంది చిక్కగా అవుతుంది అలాంటప్పుడు మనం దీన్ని ఉప్పు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మనం లాస్ట్లో కూడా చెక్ చేద్దాం కానీ ఒక్కసారి ఉప్పు తక్కువగానే ఉంది మరి కొంచెం ఉప్పు వేసేసి లాస్ట్లో మన కొబ్బరి పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా వేసేస్తాను మరీ ఎక్కువ కాకపోయినా ఇంత మనం వేసుకుంటే చాలు దీన్ని మంచి ఆ టేస్ట్ అనేది తీసుకొస్తుంది ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది ఈ మొలకెత్తిన గింజలతో పాటు తింటే మరి దీంట్లో ఆ బెల్లం కూడా కరిగి మంచి తీపి పులుపు అన్ని షడ్రుచులు మనకి ఇందులో వచ్చేసాయి సో మరొక్కసారి ఇప్పుడు అసలు సిసలైన రుచి దీనికి వచ్చేసింది చివరిగా మనం కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇవన్నీ మన కూరల్లో మంచి రుచిని అందజేస్తుంది ఇలా అయిన తర్వాత మూత పెట్టి కేవలం ఒక్క నిమిషం దాన్ని స్లోగా ఉడికినిస్తాను ఉడికినిచ్చి స్టవ్ కట్టేస్తాను దీన్ని మనము చేపల పులుసు ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఏంటి ఒక ఐదు ఆరు గంటల తర్వాత తింటే రుచి పెరుగుతుంది మరుసటి రోజు కూడా బాగా రుచి పెరుగుతుంది ఇలా పులుసులు ఇవైతే ఇన్స్టెంట్గా తినేయచ్చు కానీ అందులో మొలకలెత్తిన గింజలు వేసాం కదా స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు దాన్ని ఆగిన తర్వాత తింటే చాలా బాగుంటుంది నాకు ఇలాంటి పులుసులు అయితే పులుసుల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మనం పులుసులు చల్లగా తిన్నా చాలా రుచిగా ఉంటుంది వేడిగా తిన్నా చాలా రుచిగా ఉంటుంది వేడి వేడి అన్నం పైన కొంచెం మామూలుగా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న పులుసు పోసుకొని ఆ తింటే ఎంత రుచి ఉంటుంది చాలామందికి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రకమైన పులుసు ఇలాంటివి ఇంట్లో ఉండాలి రసం ఉండాలి లేకపోతే సాంబార్ ఉండాలి లేకపోతే ముక్కల పులుసులు వంకాయ పులుసు అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఎంత రుచిగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్ వంటల్లో మనం ముద్దపప్పు ఇలాంటివి చేసుకున్నామంటే పక్కన ఏదో పులుసు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పులుసులు చేసినప్పుడు అన్నంతో కంటే నేను దీన్ని అంచుకొని బాగా తింటాను పెరుగన్నం పిచ్చోండి నేను పెరుగన్నం ఎంత ఎక్కువగా తింటానంటే ప్రతిరోజు లీటర్ పెరుగు నేను ఒక్కడే తినేస్తాను ఆ అన్నం పెరుగన్నంతో పాటు ఈ కొంచెం ఘాటుగా ఉన్న ఈ పులుసు కూరలు చేసుకొని నంచుకొని తింటుంటే ఆ పెరుగన్నం ఏంటి ఎంత రుచిగా ఉంటుందో ఆ పెరుగన్నంలో ఒక అద్భుతమైన రుచి వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి అంత రెడీగా ఉంది స్టవ్ కట్టేస్తాను దీంట్లో బోల్డ్ అంత పౌష్టిక విలువలు కావాల్సినవి ఎన్నో వేసేసుకున్నాం కానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇంకేంటి తినేద్దామా కూర రెడీ కాకరకాయ పులుసు దాంట్లో మొలకెత్తిన గింజలు అన్నీ మామూలుగా చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు కాకరకాయ పులుసు అని కానీ ఇందులో మనం కొబ్బరి పేస్టు ఆ మొలకెత్తిన గింజలు వేయడం వల్ల చాలామంది పల్లీలు అన్నీ వేసి కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు పల్లీలు వేసి చేసిన చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇందులో స్పెషల్గా ఆ మొలకెత్తిన గింజలు వేసిన ఈ కాకరకాయ పులుసు దీని రుచే అద్భుతం ఇందులో అక్కడక్కడ ఈ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కనబడాలి ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాకు పులుసు వేసుకున్నానంటే అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా నాకు కనిపించాలి ఎంతో సింపుల్గా ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చక్కగా ఉందో చూసారా కాకరకాయ మొలకెత్తిన గింజలతో పులుసు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి ఆవాలు చిటపట్లు ఆడిన తర్వాత జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు వేసి కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇందులో కాకరకాయ ముక్కలు కూడా వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే కాకరకాయ ముక్కలు కూడా కొంచెం వేగుతాయో ఇందులో పసుపు ఇంగువ కారం అలాగే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి చింతపండు రసం కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో టమాటా ముక్కలు వేసి కలుపుకొని మరి కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి మనం చక్కగా దీన్ని మరగనివ్వాలి తర్వాత దీంట్లో 
చిట్టి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి మూత పెట్టి మరి కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తరువాత ఇందులో బెల్లం వేసి పచ్చి మిరపకాయ ముక్కలు కూడా వేసి మొలకెత్తిన గింజలతో పాటు కొంచెం ఉప్పు వేసి చివరిగా పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ కూడా వేసి దీన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి మంచి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత వేడి వేడి అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది